நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வாழ்க்கையும் என்னையும் மாதிரி
வாங்க பட்டாசு வெடிக்கலாம் வாங்க நீ வாங்க சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு ஏன் சூர்யா சரியா சாப்பிட மாட்டேங்கிற உடனே மீனாட்சி அண்ணி எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்து அவங்கள சாப்பிட கூட்டிட்டு வாண்டா அவ ஏன் கூட இங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட கூடாது இல்லம்மா அதுக்கு சூர்யா எனக்கு உன் மேல நிறைய பாசம் இருக்குதா ஆனா எல்லாத்துலயும் நீ சொல்றத ஒத்துக்க முடியாது எப்ப எதை செய்யணும்னு உன் அம்மாக்கு நல்லாவே தெரியும் அன்னைக்கு நீ சொன்னதை கேட்டுதான் அவளை இந்த வீட்டுல இருக்க விட்ட ஆனா அவளை தூக்கி மடியில உட்கார வச்சு கொஞ்சம் சொன்னா அதை என்னால செய்ய முடியாது உனக்கு விருப்பம் இருந்தா உன் அம்மா கூட இங்க உட்காந்து சாப்பிடு இல்லன்னா போ போய் மீனாட்சி கூடயே சாப்பிடு உங்ககிட்ட தலை நிமிந்து பேசுற உரிமையை கூட நான் இழந்துட்டேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுதுமா ஆனா தயவு பண்ணி என்ன நம்புகுமா அந்த மீனாட்சி என்கிட்ட சொன்னதை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு கடவுள் ஸ்தானத்தில் இருந்த தாய்கிட்டே நான் போய் சொல்லிட்டேன் நீங்க வேணா ஒண்ணு பண்ணுங்கம்மா என் மேல உங்களுக்கு கோவம் இருந்தா என்ன நல்லா அடி அடிச்சுக்கங்க அடிங்க அடிங்கம்மா நல்லா அடிங்க என்ன அடிச்ச சாக அடிச்சிருக்க இல்லைன்னா இல்லைன்னா ஒண்ணு பண்ணுங்கம்மா தெருவுல போற நாயை கூட்டிட்டு வந்து என்ன கடிக்க வைங்க தயவு செஞ்சு இப்படி என்கிட்ட பேசாம இருக்காதுங்கம்மா அம்மா நீங்க என்ன எப்படி வேணாலும் திட்டுக்குமா அம்மா அம்மா உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமா மீனாட்சி இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போ சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க உடனே போ சொல்லு இந்த உறவை முறிக்க சொல்றீங்களா சொல்லுங்கம்மா முறிச்சிடுறேன் அப்புறம் எனக்கு அவளுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது அம்மா நான் 
நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதுமா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கமா நீங்க சொன்ன அடுத்த நிமிஷமா அந்த மீனாட்சி அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பிடுறமா அவ இந்த வீட்டை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடே புனிதமா மாறிடும் இப்படி ஒரு பொண்டாட்டி எனக்கு வேண்டாமா பெத்த புள்ளையும் தாயையும் பிரிக்கிற ஒரு பொண்டாட்டி தேவை இல்ல எனக்கு வேண்டாமா நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யறமா ஆனா அம்மா என்ன மன்னிச்சிருக்கமா உங்க கோபம் தீர்ற வரைக்கும் எனக்கு தண்டனை கொடுங்கமா என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடுங்க என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறமா ஆனா நீங்க இப்படி பேசாம இருக்காதீங்கம்மா ஒரே ஒரு வார்த்தை எங்கிட்ட பேசுங்கம்மா என்ன மன்னிச்சுட்டானு சொல்லுங்கம்மா தயசெஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருக்கமா இந்த ஒரு முறை மன்னிச்சிருங்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்க உன்னோட பொண்டாட்டி இனிமே இந்த வீட்டுல எந்த தவறும் செய்யக்கூடாது அவளுக்கும் கசாப்பு கடைக்காரனுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது கசாப்பு கடைக்கார மிருகங்களை கொண்டுடுவா ஆனா உன் பொண்டாட்டி மாதிரி ஆளுங்க குடும்பத்தையே பிரிச்சிடுவாங்க இந்த முறை நான் உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்க இன்னொரு முறை இந்த மாதிரி தவறு நடந்தா அப்புறம் இந்த அம்மா உன்னை என்னைக்குமே மன்னிக்க மாட்டா அதுக்கப்புறம் நான் செத்தாலும் என் முகத்துல முழிக்கிற உரிமைய கூட உனக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் இவங்கெல்லாம் என்ன மனுஷங்க இந்த வீட்டுல உறவுகளுக்கு எந்த மதிப்புமே கிடையாதா அம்மா கிட்ட இந்த புள்ள மன்னிப்பு கேட்டுட்டாரு அம்மா இந்த புள்ளைய மன்னிச்சுட்டாங்க ஆனா யாருக்கும் அந்த ரூம்ல தனியா உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிற மீனாட்சிய பத்தி கவலையே கிடையாது அவங்களுக்காக அம்மா கிட்ட யாருமே பேச முன் வரல சூரியா இந்த சாப்பாடு யாருக்கு எடுத்து வைக்கிறீங்க புரிஞ்சிருச்சு மீனாட்சி அன்னைக்கு தானே கடவுள்ஸ்தோரி இந்த சாப்பாட்டு போதும் <laughs> என்னோட <laughs> நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
உங்களுக்கு நிறைய அடிபட்டிருக்குல்ல கையெல்லாம் வீங்கி இருக்கு அவர் உங்களை நேத்து நல்லா அடிச்சுட்டாரல்ல இது ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அடி வாங்கிருக்க எனக்கு இந்த அடி எல்லாம் ரொம்பவே பழக்கம் ஆயிடுச்சு இந்த அடி போத அவமானம் எல்லாம் பழக்கம் ஆயிடுச்சு இந்த அவமானத்தை யார் வேணாலும் தாங்கிக்கல ஆனா என் மனசுல இருக்கிற வேதனை கண்ணில இருந்து கண்ணீர் மூலமா வெளியே வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் பகிர்ந்துக்க கூட இங்க யாரும் இல்ல யாரும் இல்ல முதல்ல உங்களுக்கு நான் ஆயின்மெண்ட் போட்டு விடுறேன் மருந்து இங்க இருக்கு அந்த கபோர்ட்ல இருக்கு திருட்டு நடக்கிறத நாங்க மறைச்சு வச்சிருந்தா அத்தைக்கு தெரியற மாதிரி பண்ணிட்டல இப்போ நான் என்ன பண்றோம் பாரு அவ அவங்க சமையல் அறையில தூங்குவான் ஆனா நம்ம அவங்க பிள்ளைங்க கூட தூங்குவோம் 